பிரகலாதன் சொல்லுகிறான் உனக்கு மட்டுமன்று எனக்கு மட்டுமன்று இவ்வுலகத்தின் கண் தோன்றிய தோன்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய தோன்றுதற்கு உரிய உயிர்கள் அனைத்தினுக்கும் அவனே மூலன் மண்ணுயிர்க்கு அவனே மூலன் ஈது உறுதி என்று இதை முதல்ல உறுதி என்று நம்பு மதித்து சொன்னது இப்பெயர் யாரு துறவியர்களும் முனிவர்களும் புலனடக்கிய சான்றோர்களும் இந்த நமோ நாராயணாய என்கின்ற அந்த எட்டு எழுத்து மந்திரம்தான் எல்லா உயிர்களுக்கும் உறுதி பயப்பது என்று சொன்னது ஆகவே அதை நான் சொல்லுகிறேன் தானாக ஏதும் சொல்லுவதாக அவன் சொல்லல முன்னோர்கள் இதனை சொல்லி இருக்கிறார்கள் நீதான் இரண்யாய நமா என்று இப்பொழுது சொல்ல தொடங்கி இருக்கிறாய் ஆனால் உனக்கு முன்பு வாழ்ந்திருந்த ஞானிகளும் அறிஞர்களும் யோகியர்களும் இந்த எட்டு எழுத்து மந்திரத்தை அதன் பொருள் உணர்ந்து அதனால் விளையும் நன்மையை உணர்ந்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆகவே அதனை சொல்லுதல் தான் சரியானது முறையானது என்று பிரகலாதன் சொன்னவுடனே உனக்கு கோபம் வருகிறது இரண்யனுக்கு இற்றை நாள் வரை யான் உள நாள் முதல் இப்பேர் சொற்ற நாவையும் கருதிய மனத்தையும் சுடும் என் ஒற்றை ஆணை மற்ற யார் உனக்கு இப்பெயர் உரைத்தாய் கற்றது ஆறுடு சொல்லுதி விரைந்து என கணன்ற கடுமையான கோபத்தோட கண்கள் எல்லாம் சிவந்து போயிற்று இரண்யனுக்கு கணன்ற நெருப்பு கணல் போல முகம் அந்த கோபத்தினால் ஜொலிக்க தொடங்கியது உடனே கேட்கிறான் இந்த நாள் வரை யான் உள நாள் முதல் நான் எப்பொழுது இந்த உலகினுக்கும் ஈரோழு பதினான்கு உலகினுக்கும் நான் ஒற்றை மன்னனாய் சக்கரவர்த்தியாய் என்று பதவி ஏற்றேனோ அந்த நாள் தொட்டு என்னுடைய பெயர் தான் இந்த அனைத்து உலகிலும் சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்க அதற்கு மாறாக நீ வேறு யாரோ ஒருவர் பெயரை சொல்லுகிறாய் அவ்வாறு வேறு யாரேனும் சொல்லி இருந்தால் என்ன செய்திருப்பேன் அவர்களால் சொல்லப்பட்ட நாவையும் அந்த நாமத்தை எண்ணின மனத்தையும் என்னுடைய ஆணை ஒன்றினாலேயே சுட்டிருப்பேன் அவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் எனக்கு உண்டு ஆகவே நீ என்றி பிறர் யாரேனும் ஒருவர் இதனை சொல்லி இருந்தால் சொல்லியவர் நாவை துண்டித்திருப்பேன் அந்த சொல்லியவர் மனத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணத்தையும் சுட்டிருப்பேன் ஆனால் சொன்னது நீ ஆகையினால் இந்த மந்திர எழுதி யார் உனக்கு இந்த பெயரை உரைத்தார்னா உடனே பிரகலாதன் ரொம்ப அழகாசம் முனைவர் வானவர் முதலினர் மூன்று உலகத்தும் எனைவர் உள்ளவர் யாவரும் என் இரு கழலே நினைவது ஓதுவது என் பெயர் நினக்கு இது நேர அணையர் அஞ்சுவர் மைந்த நீ யாரிடை அறிந்த உன்னு கோபம் இந்த மண்ணுலகத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமல்ல பிரகலாதனே ஈரோழு பதினான்கு உலகில் இருப்பவர்களும் என் பெயரைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் எப்படியா முனைவர் வானவர் முனைவர்னா தேவர்கள் தேவர்கள் உலகில் இருக்கக்கூடிய முனைவர்கள்னாக்க தலைவர்களான மூவர்னு அர்த்தம் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் முனைவர் வானவர் முதலினர் பிரம்மா விஷ்ணு சிவனோடு நில்லாமல் ஏனைய பிற இந்திரன் முதலாகிய தேவர்களும் மூன்று உலகத்தும் அதளம் விதளம் பாதாளம்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று உலகத்தும் எனைவர் உள்ளவர் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவரும் யாவரும் என் இரு கழலே நினைவது என்னுடைய வெற்றி பொருந்திய வீரக்கழலிலே மட்டுமே அவர்கள் பணிவார்கள் அதோடு ஓதுவது என் பெயர் எனது பெயரையே அவர்கள் அது தினமும் ஓதுகிறார்கள் நினக்கு இது நேர அணைய ரஞ்சுவர் இதனை உன்னிடம் உனக்கு இந்த பெயரை நேர்ந்து சொல்ல நீ சொல்லுகிறாய நாராயணாய என்ற பெயரை அதை சொல்லுதற்கு அஞ்சுவார்கள் என் முன்னே சொல்லுதற்கு ஓதுவது என் பெயர் நினக்கு இது நேர அணையர் அஞ்சுவர் மைந்த நீ யாரிடை அறிந்த மகனே இந்த சொல் உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது யார் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தது எவனேனும் என் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட யார் ஒருவனும் இந்த சொல்லை நிச்சயமாக சொல்லி இருக்க முடியாது சொல்லி இருந்தான் என்றால் அவன் ஆயுள் அப்பொழுதே முடிந்திருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலிலே நீ இதை யாரிடம் அறிந்து வந்த என்று கேட்டவுடனே மரம் கொள் வெஞ்செரு மலைகுவான் பல்முறை வந்தான் 
கரங்கு வெஞ்சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான் பிறங்கு தென்திரை பெருங்கடல் புக்கு இனம் பெயராது உறங்குவான் பெயர் உறுதி என்று ஆர் உனக்கு உரைத்த இதை விட அந்த மூன்று தெய்வங்களை மிக சாதாரண முறையில ஏழனம் பண்ணவே முடியாது அப்ப இரண்டு எனக்கு எவ்வளவு ஆற்றல் இருப்பார் நீ மிக பெரிய அளவிலே சொல்லி கொண்டிருக்கிறாய நாராயணா எனும் நாமம் அந்த நாமத்திற்கு உரியவனு அவனை போன்று இருக்கக்கூடிய மற்றைய இரு தெய்வங்களும் என்னை எதிர்க்க முடியாமல் எப்படி செயல் இழந்து போயிருக்கிறார்கள் தெரியுமா மரம் கொல் வெஞ்செரு மலைகுவான் வீரம் மிக்க கொடிய போரை என்னுடன் செய்வதற்காக பல்முறை வந்தான் நீ கூறின அந்த நாராயணன் இருக்கிறானே என்னோடு போர் செய்தற்கு பல முறை முயன்றான் கரங்கு வெஞ்சிறை அவன் வந்து என்னோடு போர் செய்கின்ற பொழுது சுழன்று பறக்கின்ற வெம்மையான இறகுகளை உடைய அவனது வாகனம் இருக்கிறதல்லவா கருடன் கலுழன்னா கருடன் கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான் கருடன் அது விரைந்து செல்லும் வேகத்தால் என்னை எதிர்க்க முடியாமல் மறைந்து போ நீ எவனை முழுமுதற் கடவுள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாயோ எந்த நாமம் உன்னை பாதுகாக்கும் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறாயோ அந்த நாமத்திற்கு உரியவனாகிய அந்த நாரணன் என்னை பல முறை எதிர்க்க வந்தான் ஒவ்வொரு முறையும் அவனை தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய கருடன் விரைந்து பறந்ததினால் அவன் தப்பித்து விட்டான் இல்லை என்றால் அப்பொழுது அவனை நான் முடித்திருப்பேன் ஆகவே பிறங்கு தென்திரை பெருகி வரும் தெளிந்த அலைகளை உடைய பெருங்கடல் புக்கு பெரிய பார்க்கடலிலே புகுந்து இனம் பெயராது இன்னமும் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே கிளம்பாமல் உறங்குவான் பெயர் உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் அப்படிப்பட்டவனது பெயர் நாராயணன் அந்த பெயரை சொல்லி அவன் எல்லாம் அந்த பெயரானது தந்துவிடும் என்று நீ நம்புகிறாயா உறுதி என்று உறுதி என்று அந்த பெயரைத்தான் நீ சொல்லுகிறாய் என்றால் ஆர்வனுக்கு உரைத்தார் எங்கிட்ட தோற்று ஓடினவன் தான் உனக்கு உறுதியை தருவான் தான் இந்த வேடிக்கையான இந்த சிந்தனையை உனக்குள் விதைத்தது யார் ஒரு முறை இல்ல ரெண்டு முறை இல்ல பல முறை அவன் என்னை எதிர்க்க நிற்க முடியாமல் ஓடினான் கூட அல்ல என்னை எதிர்க்க வந்தான் அவன் தோற்கக்கூடிய வேளையில கருடன் அவனை விரைவாக எடுத்து சென்று விட்டான் அதனால் அந்த நாரணன் தப்பித்தான் மீண்டும் என் கண் முன்னே வாராது இருப்பதற்காக பால் கடல்ல ஒளிந்து கொண்டு உறங்குபவன் போல் இருக்கிறான் அவனா உன்னை காப்பாற்ற போகிறான் அவனா நீ சொல்லக்கூடிய எட்டெழுத்து மந்திரத்திற்கும் உரியவன் நிச்சயமாக இல்லை நீ தவறுதலாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாய் பிரகலாதனே நீ சொல்லி பறவை நுண்மணல் எண்ணினும் என்ன அரும் பரப்பின் புறவர் நம் குலத்து உள்ளவர் அவன் கொல குறைந்த அறவின் நாமத்தை எலியிருந்து ஓதினால் அதற்கு விரவு நன்மை என் துன்மதி விளம்பு என வெகுண்டான் ரொம்ப அழகு பிரகலாதன திட்டான் இரண்யன் உனக்கு மூளை இருக்காடா துன்மதினா கெட்டமதி உடையவனே நர்த்தம் உனக்கு மூளை இருக்கா பறவை நுண்மணல் எண்ணினும் கடற்கரையில் உள்ள நுண்ணிய மணல்களினுடைய எண்ணிக்கையை எண்ணி சொன்னாலும் அது முடியாது என்ன அரும் பரப்பின் எண்ணுதற்கு அரிய பரப்பினராக குறவர் நம் குலத்துள்ளவர் நம் குலத்து முன்னோர்களாக வாழ்ந்த பலரையும் அவன் கொல குறைந்தார் அத்திருமான் கொல்ல அழிந்து போனார்கள் அளவில் குறைந்து போனார் எப்படி இந்த அசுர குலம் எத்துணை அளவு இருந்தது கடற்கரையில இருக்கக்கூடிய மணலின் துகள் போல அந்த மணலின் துகளை எவ்வாறு எண்ண முடியாதோ அது போல் எண்ண இயலாத அளவினுக்கு மாபெரும் படைகளோடு மாபெரும் அறக்கர்களினோடு நம்முடைய முன்னோர்கள் பலர் இந்த உலகை ஆண்டார்கள் அவ்வாறு ஆண்ட அத்துணை அறக்கர்களையும் நம் முன் குறவர்களாக விளங்கின மிகச்சிறந்த மன்னர்களையும் இந்த திருமால் ஒருவனே கொன்று குவித்தான் கொல குறைந்த அந்த திருமால் ஒருவனே என ஒவ்வொரு அவதாரத்தையும் நினைவுபடுத்தி கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது எடுக்க போவது வாமன அவதாரத்துக்கு அடுத்து வந்த நரசிங்க அவதாரம் மன்னிக்கணும் 
வாமன் அவதாரத்திற்கு முன் வந்த நரசிங்க அவதாரம் அதுக்கு முன்னாடி எடுத்த மச்ச கூர்ம வராக இந்த அவதாரங்களில் எல்லாம் பலாயிரக்கணக்கான கணக்கில் அடங்காத அறக்கர்களையும் அவர்களுக்கு தலைவராக இருந்த அறக்க மன்னர்களையும் இந்த நாராயணன் ஒருவனே கொன்று இருக்கு அந்த படிப்பினையை கொண்டுதான் நான் அந்த நாராயணனை எதிர்க்க முன் வந்திருக்கு எனக்கு முன்பு வாழ்ந்த மூன்று பெரும் அறக்க மன்னர்கள் இந்த நாராயணனால் கொல்லப்பட்டு இருக்கிறார் இந்த பழைய வரலாற்றை தெரிந்து கொண்டிருப்பதனால் தான் நான் புதிய நோக்கிலே வரங்கள் பலவற்றை பெற்று அந்த நாராயணனே அஞ்சும் படி அவனோடு போர் உடற்றி அவனை கடலை விட்டு வாராது இந்த நிமிடம் வரை தடுத்திருக்கு எப்படியா அரவின் அத்திருமால் கொல்ல அழிந்து அளவில் குறைந்து போனார்கள் அசுரர்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அரவின் நாமத்தை தனக்கு பகையான பாம்பின் பெயரை எலி இருந்து ஓதினால் எலி அமைதியாக இருந்து ஓதுவதால் எலி இருந்து ஓதினால் எலி அமைதியாக இருந்து அரவு பாம்பினது பெயரை சொன்னால் அதற்கு திரவும் நன்மை என் அந்த எலிக்கு வந்து சேரும் நன்மை என்ன விளம்பு எனவே உண்டு ரொம்ப அழகான ஓம இந்த ஓமையை எப்படி புரிந்து கொள்ளுகிறீர்கள் என்னை பொறுத்த மட்டில் எலி போன்றவன் யார் நாராயணன் அந்த எலிக்கு இணையானவன் நீ பிரகலாதனை பார்த்து சொல்றேன் எலிக்கு உரிய பகைவன் யார்னா பாம்பாகிய நான் இப்போ பாம்பாகிய என்னுடைய பெயரை என்னை சார்ந்தவர்கள் சொன்னால் அவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும் எனக்கு பகையாக இருக்கக்கூடிய ஒருவனது பெயரை எலியாகிய நீ சொல்லுவதனால் உனக்கு என்னடா நன்மை கிடைக்கும் என்னை காட்டிலும் வலு உள்ளவனது பெயரை பிரகலாதனே நீ சொன்னால் உனக்கு அதுல பொருள் இருக்கிறது நன்மை இருக்கிறது உன்னை பாதுகாக்க முடியும் ஆனால் எனக்கு பகைவனாய் இருக்கக்கூடியவன் என்னை கண்டு அஞ்சு ஓடியவன் என்னோடு பல முறை போர் புரிந்து தோற்றவன் அதோடு அவனை கொல்லுதற்காக நான் காத்திருக்கிறேன் என்று அவனுக்கும் தெரியும் நம்ம குல முன்னோர்கள் பலரை அவன்தான் கொன்றிருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அவன் எனக்காக அஞ்சி கொண்டிருக்கிறான் அப்படி அஞ்சி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவனது பெயரை நீ சொல்லுவதனால் உனக்கு என்ன நன்மை கிடைத்து விடும் உனக்கு கொஞ்சம் கூட மூளை இல்லையான்னு கேட்கிறான் என்னோடு பகைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒருவன் அவன் என்னை காட்டிலும் வலு உள்ளவனாக ஆற்றல் உள்ளவனாக இருந்தால் அவன் பெயரை சொன்னா உனக்கும் பாதுகாப்பு என்னையும் நீ அச்சுறுத்தலாம் ஆனால் என்னை கண்டு அஞ்சு ஓடி ஒழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவன் அவனது பெயரை நீ சொல்லுவதனால் எலி போன்று இருக்கக்கூடிய நீ அந்த நாராயணன் பெயரை என் முன்னே சொல்லுவதனால் யார அச்சுறுத்த போற நீ ஏற்கனவே என்னிடம் அஞ்சு ஓடியவன் அவன் அவன் பெயரை சொல்லி என்னை அச்சுறுத்துதல் என்பது எவ்வாறு முடியும் உனக்கு என்ன மூளை இல்லையான்னு கேட்ட கேட்டுட்டு சொன்னா வயிற்றினுள் உலகு ஏழினோடு ஏழையும் வைக்கும் அயிர்ப்புயில் ஆற்றல் என் அனுஷனை ஏனம் ஒன்று ஆகி எயிற்றினால் எரிந்து இன் உயிர் உண்டவன் நாமம் பயிற்றவோ நினை பயந்தது நான் என பகர்த்தான் ரொம்ப அழகான இடம் ஏய் அண்ணனை கொன்னவண்டாவ அனுஷம் ரொம்ப அழகான இடம் என்னுடைய சகோதரனை கொன்னவன் இரண்யாட்சன் எனக்கு ஒரு சகோதரன் இருந்தான் அவன் இந்த பூமியை கொண்டு கடலிலே ஒழித்து வைத்தான் அவ்வாறு ஒழித்து வைத்த இரண்யாட்சனை வராக அவதாரம் எடுத்து தனது கொம்பினால் உலகை காத்து எதிர்த்த என் சகோதரனை இரண்யாட்சனை கொன்றான் என் குலத்திற்கே கேடு விளைத்த ஒருவனை என் குலத்தில் தோன்றிய நீ அவனை பாராட்டுவத என்ன நியாயம் வயிற்றினுள் உலகு ஏழினொடு ஏழையும் வைக்கும் அயிர்ப்புயில் ஆற்றல் என் அனுசனை 
தனது வயிற்றுக்குள்ளே உலகு ஏழோடு ஏழினையும் கீழ் உலகம் ஏழு மேல் உலகம் ஏழு ஆகிய பதினான்கு உலகத்தையும் வயிற்றுக்குள் வைக்கக்கூடியவனாகிய ஆற்றல் பெற்ற அயிர்ப்புயில் ஆற்றல் ஐயத்திற்கே இடமில்லாத ஆற்றல் உடைய என் சகோதரனாகிய அனுசன் அப்படின்னா சகோதரன் அர்த்தம் தம்பின்னு சொல்ற மரபில் அனுசன் தான் சகோதரன் எனது சகோதரன் என இரண்யாட்சன் இவனுக்கு தம்பி ஆகவே தம்பின்னு எடுத்துக்கல் ஏனம் ஒன்று ஆகி பன்றி வடிவம் எடுத்து வந்து எயிற்றினால் எறிந்து தனது கொம்பினால் எனது சகோதரனை கொன்றவனவன் கொன்று இன்னுயிர் உண்டவன் நாமம் எனது சகோதரனை கொன்றவனது திருப்பெயரை நீ சொல்லுதல் நியாயமா அவனது இனிய உயிரை உண்டவனாகிய அந்த திருமாலாகிய நாரணனது பெயரை பயிற்றவோ நினை பயந்தது நான் அவன் பெயரை சொல்லி பாராட்டுவதற்கா நான் உன்னை பெற்றேன் எவ்வளவு வருத்தம் பாருங்க ஆகவே என் தம்பியை உன் சிற்றப்பனை கொன்றவன் அவன் பெயரை பெருமையா சொல்லி கொண்டிருக்கிறாய் அதற்காகவா நான் உன்னை பெற்றேன் என்று கேட்டு அடுத்து மேலும் சொல்றான் ஒருவன் யாவர்க்கும் எவற்றிற்கும் உலகிற்கும் முதல்வன் கருதல் காத்தல் அவை தவிர்த்தல் என்று இவை செய்யத்தக்கோன் கருமத்தால் அன்றி காரணத்தால் உள்ள காட்சி திருவிலி மற்ற இது எம் மறைப்பொருள் என தெரிந்த ஒருவன் ரொம்ப அழகான விஷயம் ஒப்பற்ற ஒருவனாகிய நான் திறன் என் பேசலாம் பாருங்க நான் தாண்ட இந்த உலகத்தை படைக்கிறேன் நான் தான் இந்த உலகத்தை காக்கிறேன் நான் தான் இந்த உலகத்தை அழிக்கவும் செய்கிறேன் அத்தகு ஆற்றல் உடையவன் நான் இதை தெரிந்து கொள்ளாமல் நீ என்ன செய்கிறாய் அந்த நாரணனை முழு முதற் தெய்வம் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாய் அறிவு இல்லாதவனே நாரம்சம் திருவில்லாதவனே நல்ல அறிவு இல்லாதவனே நல்ல பேரு இல்லாதவனே ஒருவன் ஒப்பற்ற ஒருவனாகிய நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த உலகத்தை யாவர்க்கும் எவற்றிற்கும் இவ்வுலகத்தில் வாழக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்கும் எல்லாவற்றினுக்கும் உலகிற்கும் முதல்வன் இந்த உலகம் அனைத்தினுக்கு நானே முதல்வன் தருதல் காத்தலவை தவிர்த்தல் என்று இவை செய்யத்தக்கோ எல்லா உயிர்களையும் படைக்கவும் அவைகளை காக்கவும் உரிய காலத்தில் அழிக்கவும் என்று கூறப்படக்கூடிய முத்தொழிலையும் நான் ஒருவனே செய்கின்றேன் கருமத்தால் அன்றி இத நேரடியா என்னுடைய செயலை நீயே கண்ணால பார்த்திருக்க இது மற்றவன் சொல்லி காட்டா கூட நீ நம்ப வேண்டாம் ஆனால் நீயே என் கண் உன் கண்ணால் பார்த்திருக்கிறாய் காரணத்தால் உள்ள காட்சி கருதுதல் அளவையாகிய அனுமான பிரமாணத்தால் நீ உணர்வாய் பிரத்யட்சணமா நீ பார்த்திருக்கலாம் அனுமானமாவும் பார்த்திருக்கலாம் எல்லாம் என்னால் தான் உருவாக்கப்படுகிறது மற்ற இது இதனை அறிந்து உணரக்கூடிய நீ எம்மை மறைப்பொருள் என தெரிந்தாய் எந்த வேதத்திலும் கூறப்படக்கூடிய வேதத்தின் மூலப்பொருள் நான் தான் ஞாபகம் வைத்துக்கொள் நானே எல்லாவுமாக இருக்கிறேன் என்பதை எனக்கு மகனாக பிறந்து நேரடியாகவும் அனுமானத்தாலவும் தெரிந்து கொண்ட நீ ஒன்றை உணர்ந்து கொள் நானே வேதத்தின் நாயகம் வேதத்தால் உணைக்கப்படக்கூடிய மறைபொருள் நானே இது உனக்கு தெரியலையான சொல்லிட்டு அடுத்தது சொல்றேன் இதுதான் இந்த ஆணவத்தினது உச்சம் ஆதி அந்தங்கள் இதனின் மற்ற இல்லை பேர் உலகின் வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால் கோதியில் நல்வினை செய்தவர் உய்குவர் மன்னிக்கணும் உயர்குவர் குறித்து தீது செய்தவர் தாழ்குவர் இது மெம்மை தெரியும் அடுத்த படிக்க போனோம் பேருலகின் இந்த பெரியதாகிய உலகத்தில் ஆதி அந்தங்கள் வேதத்தினுடைய ஆரம்பமோ வேதத்தின் முடிவு வரை கூறுவது இதனின் மற்ற இல்லை இதை விட வேறு எதுவும் இல்லை வேதங்கள் கூட இரண்யன்தான் தொடக்கம் இரண்யன்தான் முடிவு என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட எண்ணெய் 
வேதம் எங்கணம் வேதங்கள் எவ்வாறு எதனை அறிவுறுத்தியது என்னைதானே நான் தானே முதலும் முடிவும் என்று சொல்லுகின்றது அங்கணம் அவை சொன்ன விதியால் அவ்வாறு அவ்வேதங்கள் சொன்ன முறைப்படி கோதியில் நல்வினை குற்றம் இல்லாத நல்ல செயலை செய்தவர் உயர்வு உயர்வுவர் அப்போ என்னை யாரெல்லாம் பாராட்டுகிறார்களோ என்னை யாரெல்லாம் வணங்குகிறார்களோ அதுதான் வேதம் சொன்ன நல்ல வழி அதை யாரெல்லாம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் மேலான கதியை நான் கொடுக்கிறேன் ஆகவே கோதியில் நல்வினை குற்றம் இல்லாத நல்ல செயலை செய்தவர் உயர்வுவர் செய்தவர்கள் உயர்வடைவார்கள் குறித்து தீது செய்தவர் தாழ்வுவர் எண்ணி தீமை செய்தவர்கள் தாழ்வடைவார்கள் இது தெரியின் மெய்மை ஆராய்ந்து பார்த்தால் இதுதான் உண்மை எப்படி இரண்யன் ஆகிய எண்ணெய் வேதத்தின் உட்பொருள் என்று வேதமே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ஆகவே என்னை யாரெல்லாம் போற்றுகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் மேலான கதிக்கு போவார்கள் யாரெல்லாம் போற்றாது இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் கீழான கதிக்கு வருவார்கள் ஆகவே ஆகவே ஞாபகம் வைத்துக்கொள் செய்த மாதவம் உடைமையின் அரி அயன் சிவன் என்று எய்தினார் பதம் இழந்தனர் யான் தவம் இயற்றி பொய்யில் நாயகம் புண்ட பின் இனி அது புரிதல் நொய்யது ஆகும் என்று ஆறும் என் காவலின் நுழைவார் என்ன அதிகாரம் பார் செய்த மாதவம் உடைமையின் நான் செய்த சிறந்த தவம் அதனின் பயன் முழுவதும் என்னிடம் இருப்பதனால் யான் தவம் இயற்றி நான் தவம் செய்து அதன் பயனாக பொய்யில் நாயகம் பூண்ட பின் பொய்யில்லாது இந்த ஈரோழு பதினான்கு உலகினுக்கும் நாயகம் தலைமை பொறுப்பை பூண்டதன் பிறகு அரி அயன் சிவன் என்று எய்தினார் பிரம்மன் திருமால் சிவன் என்று சொல்லக்கூடிய மூவரும் தாங்கள் அடைந்திருந்த பதமுழந்தார் தங்களுக்கு உண்டான தகுதியையும் தங்களுக்கு உண்டான செயலை முற்றிலுமாக இழந்தார்கள் ஆகவே அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலையெல்லாம் தவ வலிமையினால் நானே செய்ய தலைப்பட்டு விட்டேன் இனி அது புரிதல் இனி தமது பதவியை காத்து கொள்ள இனி அவர்களால் தவம் செய்ய முடியாது நொய்யது ஆகும் எனது ஆட்சியிலே சிதைந்து அழியும் என்று நினைத்து ஆறும் என் காவலில் நுழைவர் பிரம்மன் நாராயணன் சிவன் ஆகிய மூவரும் என் ஆளுகைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறார்கள் நினைவில் கொள் அவர்களுக்குண்டான தகுதியே போயாயிற்று அப்படி போனவருள் ஒருவன் தான் உனக்கு எல்லாம் சொல்லுகிறாயே மூளை இருக்காடா உனக்கு நான் எவ்வளவு அரிய பல தவங்கள் செய்து நான் இப்படிப்பட்ட உன்னத நிலைக்கு வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய தவ ஆற்றலினால் முற்றிலுமாக பிரம்மனும் சிவனும் திருமாலும் தங்கள் ஆற்றலை இழந்திருக்கிறார்கள் இனி மீண்டும் அவர்கள் தகுதியை பெற முடியாது ஆகவே எனக்கு வேறு வழி இல்லாமல் என் ஆட்சியின் கீழ் உட்பட்டு எனக்கு அஞ்சி வாழுகிறார்கள் நினைவில் கொள் வேள்வி ஆதிய புண்ணியம் தவத்தொடும் விலக்கி கேள்வி யாவையும் தவிர்த்தன இவை கிளர் பகையை தாழ்வியாதன செய்யும் என்று அனையவர் தம்பால் வாழ்வு யாது அயல் எவ்வழி புறம் கொண்டு வாழ்வர் இப்ப யாரேனும் என்னை எதிர்த்து ஏதாயிலும் வேள்வியை செய்து ஏனென்றால் நான் தவம் செய்து அதன் ஆற்றலினால் தான் இப்பொழுது பிரம்மனையும் திருமாலையும் சிவனையும் பயனற்றவர்களாக ஆக்கிவிட்டேன் இப்ப வேறு எவனாவது என்னை விட அதிகமான தவம் செய்தான்னா அந்த தவ ஆற்றலினால் நான் என்னுடைய தகுதியை இழக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் இல்லையா அதனால் தான் நான் என்ன செய்த என் நாட்டுல என் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இந்த ஈரோழு பதினான்கு உலகங்கள்ல எவன் ஒருவனும் தவம் செய்யக்கூடாதுன்னு முடிவு கொண்ட எப்படியா வேள்வி ஆதிய புனிதமான வேள்விகள் முதலியன புண்ணிய தபத்தோடும் விலக்கி புண்ணிய செயலான தவம் புரிதலை 
பிறர் செய்யாதபடி விளக்கினேன் ஏன்னா என்னா கத்திண்ட பாடம் நான் கடுமையான பல தவங்களை செய்து அதனால் பெற்ற வரபலத்தினால தேவர்களை அடக்கினேன் மூவர்களை அடக்கினேன் ஈரோழு பதினான்கு உலகங்களை அடக்கினேன் இப்ப நான் தான் நாயகமா இருக்கேன் இதை தெரிந்து கொண்ட எவனேனும் ஒருவன் என்னை காட்டிலும் பெரிய தவம் செய்துட்டான் வைத்துக் கொள்வான் நான் இன்றைக்கு அனுபவிக்க கூடிய தலைமை தன்மை என்னை விட்டு போய்விடும் அதனால நான் இப்ப என்ன முடிவுக்கு வந்த இந்த ஈரோழு பதினான்கு உலகத்துல என் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இந்த நிலங்கள் எல்லாம் யார் ஒருவனும் தவம் செய்யக்கூடாது அசுரர்கள் ஏன் துறவியர்களை அழித்தார்கள் எல்லா அசுரர்களும் தவம் செய்வதனால மிக பெரிய ஆற்றலை கொண்டு தங்கள் வலுவை நிரூபித்து கொண்டார்கள் நிரூபித்து கொண்ட இந்த அசுரர்கள் முதல்ல செய்தது என்ன யார் ஒருவரும் இனி தவம் செய்ய முடியாது அதனாலதான் விஸ்வாமித்திரர் தான் செய்யக்கூடிய தவத்தினுக்கு இடையூறு இருக்கிறது அசுரர்களால் என்று ராமனைய லக்குவனை அழைத்து போனார் அதுபோல தண்டகாரண்யத்திற்கு ராமன் வந்தபோது துறவிகள் என்ன சொன்னார்கள் நாங்கள் ஏதொரு தவத்தையும் செய்ய முடியாமல் இந்த வனத்துல இருக்கிற அறக்கர்கள் எங்களை துன்புறுத்துகிறார்கள் ஆகவே நீ அவர்களை கொன்று எங்கள் தவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் ராமன் வாக்கு கொடுக்கிறான் நான் இந்த காட்டிலே இருக்கின்ற வரைக்கும் உங்கள் தவமானது தொடர்ந்து நடக்கட்டும் உங்களுக்கு இடையூறாக வரக்கூடியவர்களை நான் அழிக்கிறேன் என்கிறேன் அப்போ ஏன் இந்த அறக்கர்கள் இந்த துறவியர்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய தவத்தை அழிக்க முன்வருகிறார்கள் என்றால் தாங்கள் முயன்று பெற்ற வரத்தின் அது பலனை காட்டிலும் வேற யாரேனும் ஒரு துறவி அதிகமான பலனை பெற்று விட்டான் என்றால் அவன் பலத்தினுக்கு முன்பு தங்கள் பலம் தோற்றுவிடும் ஆகவே கண்ணுக்கு எதிர்க்க ஒரு எதிரிய வளர்த்து அப்புறம் அவனோடு சண்டை போடுறதுக்கு பதிலா எதிரியே இல்லாம பண்ணிட்டாங்க ஒரு பய தவம் பண்ணக்கூடாது அதனாலதான் எல்லா புராணங்களையும் பாருங்கள் எல்லா புராணங்களையும் பாருங்கள் தவம் செய்யக்கூடிய துறவியர்களை அறக்கர்களெல்லாம் அவர்கள் தவ தொழிலை செய்யாமல் பாதுகாத்து கொண்டார் அவர்களை மேலும் தவம் செய்ய வழிகாட்டினால் தவத்தின் பயனாக பெருவரங்களை பெற்று எங்கே தங்களை அழித்து விடுவார்களோ என்று அசுரர்கள் அஞ்சினார்கள் இது நம்ம ஆங்கிலத்துல சொல்றோம் இல்லையா டக் ஆஃப் வார் இழுபறி போட்டி தான் யாரேனும் உயர் தகுதிக்கு இதுதான் அடிப்படை ஓ இன்றைக்கு காலையில ஒரு திறனாய்வு செய்தி ஒன்றை படித்தேன் மகாபாரதத்துல எது குறித்து எதன் காரணமாய் துரோணர் ஏகலைவன் விரலை பெற்றார் அப்படின்னு கேட்டா எல்லோரும் என்ன சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார்கள் துரோணர் வந்து ஒரு அந்தணர் அதனால அர்ஜுனனுக்கு சார்பாய் அந்த ஏகலைவன் விரலை வாங்கினார் ஒருவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதுறார் இல்ல துரோணர் மன்னர்களுக்கு கீழாக பணிபுரியும் ஓர் ஆசிரியன் அவனது வித்தையை அரசிடம் குமரர்கள் கற்றார்கள் அதுல சிறந்தவனா அர்ஜுனன் இருந்தான் அவனை காட்டிலும் ஆற்றலில் மிக்கவனாக ஏகலைவன் இருந்த பொழுது எல்லோரும் துரோணர் பேர்ல ஐயப்படுவார்கள் நம்மை காட்டிலும் ஒரு வலுவான எதிரியை துரோணர் உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறார் ஏன்னா துரோணர் ஏற்கனவே அர்ஜுனன் அது துணை கொண்டு தன்னை எதிர்த்த மன்னனாகிய துருபதனை வென்றவன் ஆகவே இந்த துரோணரை எந்த விதத்திலும் நம்ப முடியாது என்றேதான் காத்திருக்கிறார் அப்ப ஏகலைவன் என்கின்ற ஒரு வீரனை பார்த்த மாத்திரத்துல எல்லோருக்கும் துரோணர் பேர்ல ஐயம் அரசிடம் குமரரை தவிர வேறு ஒருவனுக்கும் இவர் வித்தையை கற்றுக் கொடுத்தார் அது சதி என்று கருதப்படும் அது ஒரு ராஜ துரோகம் என்று கருதப்படும் 
அதிலிருந்து தன்னை விடுவித்து கொள்ள அவர் மேற்கொண்ட செயல்தான் ஏகலை வனது பெருவிரலை கேட்டது என்று ஒருவர் பல நூல்களை கற்று அதில் சொல்லப்பட்ட செய்திகளை எல்லாம் சேகரித்து எழுதியிருக்கிறது ஏன் சொல்லுகிறேன்னா எல்லா காலங்களிலும் ஆளக்கூடிய ஒருவன் தனக்கு எதிரான ஒருவன் வந்து விடுதல் கூடாது என்பதுல மிகுந்த கவனமா இருப்பான் தேவலோகத்தின் அதிபதியாகிய இந்திரன் ஏன் கவலைப்படுறான் அவனது தகுதியை மற்ற யாரேனும் பூ உலகில அரிய பல தவங்கள் செய்து இந்திர பதவிக்கு வந்தால் இந்திரனாக இருக்கப்படக்கூடியவன் தன் பதவியை எழுப்பணும் அதனால்தான் விஸ்வாமித்திர தவம் செய்கின்ற பொழுது மேக மேனகையை அனுப்புகிறது திருசங்கு அனுப்புகிறது தன் பதவியை காப்பாற்றி கொள்ள அவரவர் தங்களுக்கு தெரிந்த வழிமுறைகளில் ஈடுபடுவார் ஆகவே பிரகலாதனது தந்தை இரண்யன் என்ன செய்தான் நாம் முயன்று பல அரிய தவங்கள் செய்து அதன் பயனாக உயர்ந்த வரங்களை கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் பதினான்கு உலகையும் ஆளும் தகுதி எனக்கு வந்திருக்கிற எவனேனும் என்னை காட்டிலும் சற்று அதிகமான தவத்தை செய்து அதனை கொண்டு என்னை விட அதிகமான வரபலனை வாங்கிவிட்டால் நான் அவன் முன்னே தோற்று விடுவேன் ஆகவே யார் ஒருவனோ என் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தவம் செய்யக்கூடாது என்ன தெளிவான முடிவு பாருங்க ஆகவே இவை கிளர் பகையை வேள்வி முதலான இவைகளெல்லாம் பொங்கி எழும் பகையை தாழ்வி யாதனை செய்யும் தாழ்ந்து பணியாத வாரி செய்யும் என்று என்பதால் நான் என்ன செய்தேன் எவரும் தவம் முதலியன செய்யாது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா செயல்பட்ட அனையவர் தம்பால் வாழ்வு யாது அயன் முதலோனோருக்கு எனது ஆட்சியில நல்வாழ்வுன்றது கிடையாது அயல் எவ்வழி வேறு எந்த விதத்தில் அவர்கள் எனக்கு மாறாக புறம் கொண்டு வாழ்வார் புறத்தே துணை பெற்று வாழ முடியும் ஆகவே மூன்று தெய்வங்களும் என்னை எதிர்க்க முடியாது இந்திரன் முதலான தேவர்களும் என்னை எதிர்க்க முடியாது பதினான்கு உலகில் உள்ளவர்களும் எதிர்க்க முடியாது துறவியர்கள் யார் ஒருவரும் தவம் செய்ய முடியாது துணையும் நான் திட்டமிட்டு செய்து அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஏ முட்டாளே பிரகலாதா நீ நாராயணன்னு சொன்னா எப்படிதான் உனக்கு அவன் உதவ வருவான் அவன் எனக்கு பயந்து கொண்டு அல்லவா பார்க்கடல்ல ஒளிந்து கொண்டு இருக்கிறான் அடுத்த கேள்வி கேட்டா பாருங்க பேதை பிள்ளை நீ பிழைத்தது பொருத்தனன் பெயர்த்தும் ஏதுயில் வார்த்தைகள் இணை என விளம்பலை முனிவன் யாது சொல்லினன் அவை அவை இதம் என எண்ணி போதி போதி என உண உரைத்தான் உலகியலாம் உயர் எப்படி சொன்ன பேதை பிள்ளை நீ நீ அறிவு நிரம்ப பெறாத சின்ன பையன்டா சிறு ஏதோ ஆசையில சொல்லிட்ட நாராயணன் பெயர பிழைத்து பொருத்தன் நீ செய்த பிழையை பொறுத்து கொண்டே என்ன நீ சின்ன பையன் அறியாமல் ஏதோ வாய் தவறி உளறி இருப்ப என்பதனால உன்னை பொறுத்து கொள்ளுகிறேன் உன்னுடைய பிழைக்கு நான் தண்டனை கொடுக்கல உன்ன போப்போ ஓ என்ன பண்ண பெயர்த்தும் ஏது இவ்வார்த்தைகள் இணை என இயம்பலை மறுபடியும் எனக்கு பகைவர்களாக விளங்கக்கூடிய அந்த கடவுளர்கள் பெயர மறந்து சொல்லாத இயம்பலை பேசாத சொற்களை இவை போன்றவற்றை சொல்லாத நாராயணன்ற பேரெல்லாம் இனி சொல்லாத முனிவன் யாது சொல்லின உனக்கு ஆசிரியனாக வந்திருக்கக்கூடிய முனிவன் இருக்கிறானே அந்த துறவி அவன் என்ன கத்து கொடுக்கிறானோ அதை மட்டும் கத்து அவை அவை இதம் என எண்ணி அந்த ஆசிரியனால் சொல்லப்படுன படக்கூடிய அந்த மந்திரங்கள் தான் உனக்கு என்றென்றும் நன்மை தரக்கூடும் என்று நம்பி போதி போதி அந்த ஆசிரியனோடு போய் அவன் என்ன கத்து கொடுக்கிறான்னு அதை கத்துக்கு அதை மட்டும் கத்துக்க போ அதிக பிரசங்கித்தனமா வேற எதையும் சொல்லாது என்று உலகு எல்லாம் உயர்ந்தோம் உணர்த்தினான் எல்லா உலகங்களையும் தனது ஆளுமைக்கு உட்படுத்தியவனாகிய இரண்யன் பிரகலாதன் கிட்ட சொன்ன இவ்வளவு நீண்ட அச்சுறுத்தல் இந்த அச்சுறுத்தல கேட்டுட்டு மற்ற குழந்தையா இருந்தா பயந்து ஓடி பிரகலாதன் தெளிவான் 
தந்தையார் சொன்ன இத்துணை செய்திகளையும் கேட்டான் கேட்டுட்டு தந்தைக்கு இதமான அறிவுரையை எடுத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சு தந்தையே நீ தப்பா பலவற்றை புரிந்து கொண்டிருக்கிறாய் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இது நம்ம குள்ளேயே எல்லோருக்கும் ஒரு கேள்வி இருந்து கொண்டே இந்த உலகத்துல கூட நம் கண்முன்னே பலரை தவறு செய்தவர்களாக பார்க்க அவர்களால் செய்யப்பட்ட தவறுகள் எல்லாம் வெளிப்படையாக இன்றைய ஊடகங்களின் மூலமாக எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கிறது இருந்தாலும் அவர்கள் நல்ல விதமாக வாழ்கிறார்களே இருந்தாலும் அவர்கள் எந்த விதமான குறைவு இல்லாமல் கவலை இல்லாமல் உயர் தகுதியிலும் பதவியிலும் செல்வ திரட்சியிலும் வாழுகிறார்களே இது முரண் இல்லையா ஒன்னு புரிந்து கொள்ளணும் எல்லோருக்கும் கடவுள் போக்கு என்பது வேறு நாம் நடைமுறையில் அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய செயல்பாடுகளின் போக்கு என்பது வேறு ரெண்டையும் குழப்பிக்க கூடாது நமக்குள்ள அந்த குழப்பம் இருக்கிறதுனாலதான் யாரு வேண்டுமானாலும் எதை வேண்டுமானாலும் பேசி மறுக்கலாம் பன்மை காலத்துல கடவுள் மறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் பேசுற இந்த உலகத்துல எல்லோரும் நாத்திகர்கள் தான் ஏனென்றால் யாரெல்லாம் தங்கள் இல்லத்தினுக்கு பூட்டு போடுகிறார்கள் அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாதுன்னு நம்பிக்கை உள்ள பக்தர்கள் தங்கள் வீட்டுக்கு பூட்டு போடுவதனால அவர்கள் கடவுளை நம்பவில்லை என்றுதானே பொருள் அவர்களது உடமையை அவர்களது செல்வத்தை கடவுள் காப்பாற்றுவான் என்று அவர்களுக்கு தெரியாதா தெரிந்தும் வீட்டை பூட்டி செல்லுகிறார்கள் என்றால் அவர்களும் கடவுள் என்ற ஒருவரை நம்பவில்லையே என்றுதானே பொருள் எனக்கு இந்த மாதிரி பேசக்கூடியவர்களை எல்லாம் பார்த்தாக்க இவர்கள் எல்லாம் ஒரு விசித்திரமான மனோநிலையில் இருக்கிறார்கள் தான் எண்ணுது கடவுள் நம்பிக்கை என்பது நாம் நம்மை மேம்படுத்தி கொள்ள ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும் இந்த கடவுள் நம்பிக்கை என்பது நம்மை நாம் மேம்படுத்தி கொள்ள நம்முடைய சிந்தனையை நம்முடைய செயலை அதனால் விளையக்கூடிய பயனை மேம்படுத்தி கொள்ளுதற்காக கடவுள் நம்பிக்கை வைத்தது இப்போ வீட்டையே பூட்டிட்டு போகணும்னு கேட்டா வீட்டை பூட்டுவதன் நோக்கம் நம் உடமையை பாதுகாத்தல் என்பது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள நம் உடமையை பாதுகாத்தல் என்பது ஒரு உபவிளைவு அடிப்படை சிந்தனை என்னவென்றால் நம்மிடம் உள்ளவைகளை கொண்டு மாற்றார்களை தூண்டுதல் கூட இதுக்கு ஒரு நல்ல மேற்கோள் சொன்னா புரியும் எல்லா அன்பர்களுக்கும் தெரிந்திருக்கும் மிகச்சிறந்த ஒரு குத்துச்சண்டை வீரராக வலம் வந்தவர் கேஷியஸ் கிளே என்கின்ற முகமது அலி அவர் மாபெரும் குத்துச்சண்டை வீரர் அதன் மூலமாக ஈட்டிய செல்வம் கொஞ்ச நஞ்சம் கிடையாது அவருடைய பெண்கள் தாறுமாறாக உடை உடுத்தி கொண்டு செல்வதை பார்த்தார் ஒரு நாள் அந்த பெண்களை அழைத்தார் இதமாக சில நான் கேள்விகள் கேட்கிறேன் அதற்கு பதில் சொல்லுங்கள் என்ன கடினமா அந்த குழந்தைகள்கிட்ட இவ்வாறு எல்லாம் பிறரை ஈர்க்கக்கூடிய அளவினுக்கு ஆடை எல்லாம் அணிந்து செல்லக்கூடாதெல்லாம் சொல்லல மாறாக ரொம்ப அழகான கேள்விகள் சிலவற்றை கேட்டார் இந்த பெண்ட கேட்டார் உன்னிடம் ஒரு விலை உயர்ந்த ரத்தின கல்லை கொடுத்தால் நீ என்ன செய்வாய் உடனே அந்த பெண் சொன்னது இல்லை அதை மிகுந்த பாதுகாப்போடு யாரும் பார்த்திராத அளவுல யார் ஒருவரும் எடுக்க கூடாத சூழல்ல அதை மிக அழகாக பாதுகாவலோடு வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சோடனே அடுத்த குழந்தையிடம் கேட்டது உன்னிடம் மிக அதிக அளவினுக்கு உரியதாகிய தங்கத்தை கொடுக்கிறேன் என்று வைத்துக்கொள் நீ என்ன செய்ய 
அதை முறையாக பாதுகாக்க அதற்கு உண்டான பாதுகாவல்களை எல்லாம் செய்து அந்த தங்கத்தை நான் பிறர் யார் ஒருவரும் கையாண்டு விடாத களவு செய்யாத அளவுல பாதுகாப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி முடித்த உடனே இவர் சிரித்து கொண்டே சொன்னாராம் அது போலதான் இந்த உலகில் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு உயிருக்கும் இறைவன் மிக அழகான நேர்த்தியான எழிலை உடலை உடல் உறுப்புகளை தந்திருக்கிறான் அதனை நாம் முறையாக பாதுகாத்து மறைத்து வைத்து கொள்ளுதல் என்பதுதான் புத்திசாலித்தனம் அதை பிறர் காண நீங்கள் உடை உடுத்தி சென்றீர்கள் என்றால் உங்கள் மீது பிறர் ஆர்வம் கொள்ளுவார்கள் உங்களை அடைய ஆசைப்படுவார்கள் உங்களிடம் தவறாக நடந்து கொள்ள முயலுவார்கள் ஆகவே அவர்கள் அவ்வாறு செயல்படுவதற்கு என்ன காரணம் உங்களினுடைய குறைவான ஆடை உடுத்துதல் தான் சொன்ன உடனே அந்த குழந்தைகள் திருந்தினு குறிப்பு சொல்லுகிறார்கள் அப்போ நம்முடைய செல்வம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய உடைமைகளை நாம் ஏன் திறந்த ஒன்றாக மாற்றுவது இல்லை என்றால் இது பிறருக்கு ஒரு தவறு செய்தற்கு உண்டான தூண்டலை ஏற்படுத்தும் அதனால இதனை பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட வேண்டும் என்பது அவரவர் கடமை யார் ஒருவருக்கும் இந்த தூண்டுதல் இல்லாத நிறைவு என்ற ஒரு மனோநிலை வந்து விட்டது என்றால் யார் விட்டு நுக்கும் பூட்டு வேண்டாம் நீங்கள் ஒன்று இறைவனை அச்சத்தால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லை அன்பினால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்ல அறிவார்ந்த முயற்சியினால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தொடக்க நிலையில அச்சத்தால் தான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்முடைய இளம் சிறார்களுக்கு நம்ம கடவுள் நம்பிக்கையே அச்சத்தின் மூலமா தான் கற்றுக்கொள்ள தவறு செய்யக்கூடிய குழந்தைக்கு எப்படி அறிவுரை சொல்றோம் இறைவன் உன்னை தண்டிப்பான் நீ தவறு செய்தால் இறைவன் உன் கண்ணை குத்துவான் இப்படிதான் கத்துக் கொடுக்குவான் ஏனென்றால் முன்பின் தெரியாத ஓர் உணர்வை நீங்கள் உங்கள் மக்களுக்கு ஊட்ட வேண்டும் என்றால் அச்சம் போன்றதோ சிறந்த சாதனம் எதுவும் இல்லை அதனாலதான் இந்த கோவில் நிதியங்கள் ஏனைய பிற செல்வங்கள் இருக்கிற இடத்துல பாதுகாப்போடு கையில துப்பாக்கியோடு காவலர்களை ஏன் வைக்கிறோம் என்றால் அச்சுறுத்துதற்கு இது 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 ஒருவரால் பாதுகாக்கப்படுகிறது நீ கொண்ட ஆசையினால் இதில் வந்து கையை வைத்து விட முயலாதே அவ்வளவுதான் அவனை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு நாம ஆயுதத்தோட நிற்க வேண்டியிருக்கிறது நம்முடைய செயல்பாடு மற்றொருவனை தூண்டிவிடக்கூடாது டெம்டேஷன் ஆகக்கூடாது டெம்ட் ஆனா தப்பு இதுதான் உண்மை நிலை இத நிறைய பேர் புரிந்து கொள்வதே இல்லை அதனால நாம என்ன பார்க்கிறோம் நாம் இன்றைக்கு உலகத்துல தவறு செய்தவர்கள் எல்லாம் வாழுகிறார்கள்லாம் வள்ளுவர் ரொம்ப அழகா சொன்ன தக்கா தகவிலர் என்பார் அவர் அவர் எச்சத்தார் காணப்படும் உடனே அடுத்த கல்வி நம் கண் முன்னே தவறு செய்தவர்கள் நம் கண் முன்னே அழிவதை பார்ப்பதுதானே சிறந்தது பின்னர் அவர்களுக்கு ஒரு ஆபத்து வரும் பின்னர் அவர்களுக்கு ஒரு தண்டனை கிடைக்கும்னா அது எந்த விதத்துலன்னா அதுதான் காட் சீக்ஸ் ட்ரூத் பட் வெயிட்ஸ் கடவுள் உண்மையை காண விழைகிறார் ஆனால் பொறுமையாக இருப்பார் லியோ டால்ஸ்டாயினுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு கோட்பாடு எழுதினது லியோ டால்ஸ்டாய் காட் சீக்ஸ் ட்ரூத் பட் வெயிட்ஸ் ஒரு கம்யூனிச நாட்டில இருந்து எழுதினது கடவுள் உண்மை எது என்பதில் காணுவதை பொறுமையாக கையாளும் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் கடவுள் முடிவு செய்யக்கூடாது அதனால நமக்கு முன்னே தவறு செய்தவர்களை நம்முடைய நோக்கில் அவர்கள் தவறானவர்கள் என்று கருதினாலும் இயற்கை சூழலில் இறை நோக்கிலே அவர்களால் செய்யப்படக்கூடிய செயலை இறைவன் மதிப்பிட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறான் அது வரைக்கும் பொறுத்து தான் ஆகணும் இறைவன் யாரை ஒரு யார் ஒருவரை குற்றம் உரிய குற்றங்களுக்கு உரியவன் நினைச்சு தண்டிக்கிறானோ அவனை 
தண்டிக்கின்ற வரைக்கும் நாம பொறுமையோடு காத்து கொண்டிருக்கோம் ஏனென்றால் இறைவன் தண்டனையை மட்டும் கொடுப்பவன் அல்லன் யாருக்கு தண்டனையை கொடுக்கிறானோ அவனிடம் உள்ள தவறுகளை நீக்கி அவனை நல்லவனாக மாற்றி அவனை தன்னோடும் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஏனைய பிற பக்தர்களோடும் சேர்த்து வைப்பதற்கு தான் முடியாது அவன் ஹியூமன் ஜுடிஷியரி கிடையாது வெறும் தண்டனைய மத்திரம் கொடுத்துட்டு போறது இந்த தவறு எதனால் விளைந்தது இந்த தவறை இவன் இப்பொழுது செய்திருக்கிறான் இதற்கு தண்டனை கொடுப்பதன் மூலமாக அவன் மீண்டும் அந்த தவறை எண்ணாமலும் தண்டனை காலம் முடிந்து வெளியே வருகின்ற பொழுது திருந்திய நிலையில மற்றையோருக்கு ஒரு பாடமாக படிப்பினையாக அவன் வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்று தெய்வம் கருதுகிறது தெய்வம் கொடுக்கிற தண்டனைக்கும் மானுடன் கொடுக்கிற தண்டனைக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் நாம் தண்டிக்க மட்டுமே முயலுகிறோம் இறைவன் தண்டனையோடு மறுவாழ்வையும் யோசிக்கிறான் யோசிக்கிறான் யோசித்து பாருங்கள் அரசு மிக பெரிய அளவுல வருவாயை தங்களுக்கு தருகிறதுன்னு வீதிக்கு வீதி மது கடைகளை திறக்கிறார்களே இந்த மதுவினால் மெல்ல 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 அழிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மக்களை மறுவாழ்வினுக்கு உரியவர்களாக மாற்றுவதற்கு உண்டான முயற்சியை எடுக்கிறதில்லை பண்ணாது ஆனால் இறைவன் அதை செய்யணும் நீ சூழ்நிலையின் காரணமாக தவறு செய்து விட்டாய் தவறை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் உன்னை உரிய நேரத்துல தண்டிக்கிறேன் தண்டிப்பான் தண்டித தண்டித்ததற்கு பிறகு அவனுக்கு உண்டான மறுவாழ்வையும் இறைவன் தந்துவிடும் அதுதான் இறைவன் யோசித்து பாருங்க நம்ம இப்ப என்ன பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் நீதிமன்றங்களை கொண்டும் காவல்துறையை வைத்துக் கொண்டும் தவறு செய்தவர்களை தண்டித்து கொண்டிருப்பதுதான் நம்முடைய வேலைய ஆனால் அவ்வாறு தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களை அவர்கள் தண்டனை காலம் முடிந்ததன் பின் அவர்களை ஒரு பொறுப்புள்ள இந்த சமூகத்திற்கு பயனுள்ள ஒரு நபராக மாற்றுவதற்கு நம்முடைய சட்டங்களும் நம்முடைய நீதிமன்றங்களும் துணை போகின்றனவா என்றால் இல்லை அப்படி துணை போக வேண்டும் என்றெல்லாம் திரைப்படம்லாம் எடுத்தாயிற்று ஊடகங்கள் எல்லாம் இது நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாரும் அதை உண்டான முயற்சியில் இறங்குவதில்லை எந்த சமூகத்தில் குற்றம் மலிகிறதோ அந்த சமூகத்தின் பொருளாதாரமும் ஆட்சி பொறுப்பில் உள்ளவர்களினுடைய அதிகாரமும் முறையாக இல்லை என்பதுதான் பொருள் ஆகவே நம்முடைய குறையால் ஒரு சிக்கல் ஏற்படுகிறது என்றால் அதனை மீண்டும் நல்ல விதமாக மாற்றுவதற்கு ஆட்சியாளர்கள் வரவும் அது இல்லை இறைவனிடம் அது இருக்கிறது அதனால இந்த இறை உணர்வு என்பது மிக நுணுக்கமானது நாம் அதை வந்து புறநிலையில எல்லாம் போய் பார்க்க கூடாது நம் கண்ணுன்னே இவ்வளவு தவறு செய்தவர்கள் எல்லாம் இன்னமும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்களே இல்ல எச்சத்தார் காணப்படும் அவர்களை நீங்கள் அணுகி பார்த்தீர்கள் என்றால் அணு தினமும் அந்த தகுதியை தாங்கள் வகிக்கக்கூடிய பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்ள என்ன எல்லாம் தகடு தத்தங்கள் செய்கிறார்கள் மேலும் மேலும் தவறுகளை செய்து கொண்டே போகிறார்கள் தங்கள் பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்ள இதுதான் அவர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய குறை அதனால இந்த இறை நம்பிக்கை என்பது ஒரு நிரந்தரமான முடிவை தரக்கூடியது மற்றைய நீதி மற்றைய ஆட்சி முறைகளெல்லாம் ஒரு இடைக்காலத்தினுக்கு உரிய சில நன்மைகளை குறுகிய காலத்துல தருவதாக அமைக்கும் அதனாலதான் பிரகலாதன் கிட்ட இவ்வளவு கடுமையாக இரண்யன் பேசின பொழுதும் பிரகலாதன் நிதானமா பேச தந்தை தவறுதலாக இறைவனை புரிந்து கொண்டது எல்லாம் கடந்தவனாகிய இறைவனுக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த வரங்களை கொடுக்கும் போதே 
இன்னென்ன வரங்களை இரண்யன் கேட்பதினால் இத்தகையதோர் ஆட்சியை இந்த உலகிலே செய்தற்கு அவன் முன் வருவான் ஏன் அப்ப கடவுள் அந்த வரத்தை கொடுக்கணும் இது ஒரு அடுத்த கேள்வி புராணங்கள் எதை கற்றுத்தருகின்றனன்னு கேட்டா ஒரு மனித வாழ்வுல ஒருவன் மீ உயர் நிலையில எதை கேட்டு பெறுகிறானோ அவ்வாறு கேட்டு பெற்றதை கொண்டு அவன் வாழும் சமுதாயத்திற்கு நன்மை செய்பவனாக இருந்தால் அவனை இறைவன் நல்ல விதமாக பாதுகாக்க தான் கொண்டிருக்கக்கூடிய மீ உயர் ஆற்றலை கொண்டு இந்த சமூகத்தை சீரழிக்கவோ தவறான வா பாதையில் செலுத்துதற்கோ யாரேனும் முயன்றால் உரிய நேரத்துல இறைவன் தோன்றி தண்டித்து விடுவார் அதனால இந்த நிகழ்வு நடப்பதற்கு பொருத்தமான சூழலும் காலமும் தேவை கடவுள் அதற்கு காத்திருக்கிறார் என்ன காரணம்னு கேட்டா ஒருவன் பெற்ற வரங்களினது பலன் முழுவதுமாக நீக்கப்பட வேண்டும் ரொம்ப இளம் பிராயத்துல நமக்கெல்லாம் ஒரு விளையாட்டு இருக்கும் மழையில விளையாடு முதல் முறை விளையாடின பொழுது நமக்கு நீர் தடுமலோ அல்லது காய்ச்சலோ வந்திருக்காது ரெண்டாவது முறை விளையாடும் போது வந்திருக்காது ஏன் முதல் இரண்டு முறை மழை நீரில் நம்ம விளையாடும் போது நமக்கு நோய் வருவதில்லைன்னா நம் உடம்பினுள் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு திறன் அவை செயல்பட்டு நோய் வராத அளவுக்கு பாதுகாக்கிறது மூன்றாம் முறை நான்காம் முறை மழை நீரில் நாம நனைகின்ற பொழுது படிப்படியாக நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறைந்து இறுதியில ஐந்தாவது அல்லது ஆறாவது முறையில மழை நீரில் நனைகின்ற பொழுது காய்ச்சல் வந்து இப்ப ஐந்து முறைக்கு முன்பு வரைக்கும் நம்ம உடம்புல இருந்த நோய் எதிர்ப்பு திறன் அந்த மழை நீரினால் விளையக்கூடிய பாதிப்பை எதிர்த்தது இந்த எதிர்ப்பு ஆற்றல் குறைந்ததன் பின் மழை நீரினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு உடனே நம்மை சூழ்ந்து கொண்டது அதுபோல் செய்த தவத்தினால் பெற்ற வரங்களினால் ஒருவன் தன் வாழ்நாள இம்யூனைஸ் பண்ணிக்கலாம் தவறுகளை தொடர்ந்து செய்ய செய்ய அவன் உடம்புல இருக்கக்கூடிய இம்யூனைசேஷன் போறது போல இவன் தவ பலம் குறைகிறது அந்த தவ பலம் எப்பொழுது பூஜ்ஜிய நிலைக்கு வருகிறதோ அப்பொழுது இறைவன் அறிவுரையும் சொல்லுகிறான் இதுவரைக்கும் உன்னை காத்தது நீ செய்த தவ பலன் இதற்கு மேலாக நீ தவறை செய்தால் உன்னுடைய தவ பலன் உன்னை காப்பாற்றாது அது முடிந்து விட்டது தண்டனைக்கு உட்படுவாய் இதையும் இறைவன் சொல்லுகிறான் அதையும் மீறி அசுரர்கள் தவறு செய்கின்ற பொழுது அவர்களை அழிப்பதற்கு இறைவனே முன் வருகிறான் தப்பில்ல இதுதான் புராணங்களினுடைய வெளிப்பாடு இது ஏன் இவ்வாறு நடப்பது இது ஏன் உன்னுடைய வீட்டுல எல்லாவற்றையும் வைத்து பூட்ட வேண்டும் வீட்டிற்கு பூட்டியதற்கு இதெல்லாம் பொருளற்றவர் இவைகளினால் பயன் இல்லை மேடையில நாலு கைத்தட்டல் வாங்கிடலாம் நின்று அமர்ந்து சிந்தித்து பார்த்தல் இதனைக்கு என்ன காரணம் யார் யோசிப்பதே இல்லை அதனால இரண்யனுக்கு ரொம்ப அழகான யோசனையோட பதில் சொல்ல தொடங்கினான் பிரகலாதன் உரை உளது உணர்த்துவது உணர்ந்து கோடியேல் விரை உள அலங்களாய் வேத வேள்வியின் கரை உளது யாவரும் கற்கும் கல்வியின் பிறை உளது என்பது மைந்தன் பேசின என்ன அழகு உரை உளது உணர்த்துவது அப்பா கிட்ட சொல்றான் நான் உங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு சில விஷயம் இருக்கு உணர்த்துவது மனசுக்கு சென்று புரியற மாதிரி சிலத நான் பேசணும் உணர்ந்து கோடியேல் நான் கூறுவதை உணர்ந்து கொள்வாய் என்றால் விரை உல அழங்களாய் விரைனா நறுமணம் நறுமணம் மிக்க மலர்களால் கட்டப்பட்ட மாலையை அணிந்தவனே அலங்கள்னா மாலை மாலையை அணிந்தவனே வேத வேள்வியின் கரை உள்ளது வேத ஞானத்திற்கும் வேள்வியின் பயனுக்கும் முடிவிடமாய் உள்ளது ஒன்று இருக்கிறது 
யாவரும் கற்கும் கல்வியின் பிறை உளது எல்லோராலும் கற்கின்ற கல்வியாகிய பாலுக்கு பிறை போன்ற நிறை உள்ளது என்பது மைந்தன் பேசினான் என்பன போன்றவைகளை மகனாகிய பிரகலாதன் பேசின் என்ன விளக்கம் பிறைனா மோர்த்துளி பால் போன்ற கல்வி இருந்தாலும் அந்த பாலை திரிக்கக்கூடிய ஒரு துளி மோர்பட்டா பால் தன் தன்மையை இழந்து மோராய் திரிந்து விடும் ஞாபகம் வைத்துக்கும் அவரவர் கற்ற கல்வியை கொண்டு பெற்ற ஆற்றலை கொண்டு சரியானவற்றையே செய்து கொண்டிருந்தால் அந்த கல்வியும் உங்ககிட்ட இருக்கும் அதன் பயனும் நன்மையாயிருக்கும் கற்ற கல்வியை கொண்டு ஒரு தவறான வேலையை செய்தாய் என்றால் நன்கு காய்ச்சின பால் ஒரு துளி மோர் பட்ட உடனே எவ்வாறு பால் தன்மையை இழந்து தயிராக மாறுமோ அது போல் நீ கற்ற கல்வி தவறான முறையில் கையாளப்பட்டது என்றால் அந்த கல்வியினால் பெற்ற நன்மை உன்னை விட்டு போயிடும் புரிஞ்சுக்கோ அதோட மட்டுமல்ல வேதங்களுக்கு எல்லாம் கரை உள்ளது நீ என்னமோ நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் அந்த வேதங்களினுடைய கரை எது தெரியுமா நான் ஓதின எட்டெழுத்து மந்திரம் தான் நீ இதுகாரம் கற்றிருக்க கூடிய வேதங்களினது முடிந்த முடிவு எது என்றால் நான் சொன்ன எட்டெழுத்து மந்திரம் இதை நீ உணர்ந்து உணர உணர்ந்து அறிய வேண்டும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள் சாதாரண விஷயம் இல்லை அது நீ ஏதாவது வேதத்தை கற்றுவிட்டாய் கற்றுவிட்டாய் நீ சொல்றியே ஒழிய அதன் அது எல்லை நாராயணாய என்ற மந்திரம் தான் அதை நீ உணர வேண்டும் அதை உணரவில்லை என்றால் நீ கற்ற வேதத்தினால் பயன் யோசித்து பாருங்க நாம கற்ற கல்வியினுடைய பயன் என்ன நம்மையும் வளர்த்து கொண்டு நாம வாழக்கூடிய சமூகத்தையும் மேம்பாடு அடைவதற்குத்தான் நம்ம கல்வி மாறாக அந்த கல்வி நம்மையும் வளர்க்காமல் நாம் வாழக்கூடிய சமூகத்தை மேலும் நலிவடைய செய்வதற்காக கல்வி இருந்ததுன்னா அதை கற்றதினால் என்ன பயன் யோசித்து பாருங்க ஆறு ஆண்டுகள் முயன்று ஒருவர் மருத்துவ படிப்புக்கு படிக்கிறார் அந்த படித்த படிப்பை கொண்டு என்ன செய்யணும் தான் வாழக்கூடிய சமூகத்துல ஒரு நோயற்ற சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும்னு முயன்றால் அவர் கற்ற கல்விக்கு உரிய பயன் அது மாறாக தான் கற்ற கல்வியை கொண்டு வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற போதெல்லாம் தன்னிடம் வரக்கூடிய நோயாளர்களினது உறுப்புகளை எல்லாம் திருடி விற்பதுதான் தன்னுடைய சாமர்த்தியம்னு நினைத்தால் அவர் எப்படி மருத்துவராக கருதப்படுகிறார் இதுதான் எல்லோருக்கும் உண்டான பொது சிந்தனை அவரவரிடம் உள்ள நன்மை தரக்கூடிய செயல்கள் எவைகளை பெற்றிருந்தாலும் அந்த செயல்களை கொண்டு நீங்கள் வாழக்கூடிய சமூகத்திற்கு நன்மை செய்யக்கூடியதாய் இருந்தால்தான் நீங்கள் பெற்றது உயர்ந்த வள்ளுவர் எழுதுறார் மூணு இடத்துல கடவுளோ அல்லது இயற்கையோ ஒருவனிடம் செல்வத்தை கொடுத்திருக்கிறது மிகுதியான அளவில் என்றால் அந்த செல்வத்தை கொண்டு அவன் தன்னை மேம்பாடு உடையவனாக தன் வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்வது என்பது ஒரு பக்கம் மற்றொன்று அந்த செல்வத்தை கொண்டு தான் வாழக்கூடிய சமூகத்தை மேம்பாடு அடைய செய்ய வேண்டும் மூணு குரல் எழுதுக ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே பேரழிவாளன் திரு ஊர் மக்கள் வந்து முகந்து எடுத்து செல்லக்கூடிய அளவினுக்கு குடிநீரை தன்னுள் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஊர் உணி மதுரை பாஷையில ஊர் உணினா ஏறினார் அது போல செல்வந்தன் தன்னுடைய செல்வத்தை யார் வந்து கேட்டாலும் இல்லை என்று சொல்லாத அளவுல முகந்து செல்லுங்கள் என்று ஊருணி நீர் போல இருக்கணும் ஊருக்கு நடுவே அமைந்த மக்கள் வந்து உண்ணுதற்கு உண்டான நீரை கொண்டுள்ள குளம் போல செல்வந்தன் தன்னுடைய செல்வத்தை கொண்டு மக்களுக்கு கொடுப்பதில் முன்னுப்பார் அடுத்த இடம் 
மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண்பது நல்ல மருந்து மருத்துவ தன்மையை உடைய ஒரு மரம் ஊருக்கு நடுவில் இருக்குன்னா அந்த ஊருக்கு அதை காட்டிலும் சிறந்த பேர் எதுவும் இல்லை அந்த மரத்தினது பட்டை இலை காய் கனி எல்லாம் மருத்துவ குணம் உடையதுன்னா அதை அப்படியே ஊர் மக்களுக்கு பயன்படுத்துற மாதிரி செய்யும் மாறாக நச்சு மரம் போலே ஊருக்கு நடுவில் பழுத்திருக்க கூட அந்த மரத்தினால் யாருக்கும் பயன் இல்லாமல் அதன் கண் உள்ள காயோ கனியோ உண்பவர்களுக்கு மரணத்தை தரத்தக்க அளவிலே இருக்கக்கூடியது என்றால் அந்த மரத்தை ஊருக்கு நடுவில் வைத்திருப்பது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தம் அதனால ஒருவன் கற்ற கல்வியோ செய் தவமோ அதனால் விளை பயனோ அவைகளை கொண்டு தான் வாழக்கூடிய சமூகத்தினுக்கு அது மேம்பாடு அடைய உதவன அறிவினை கொண்டு அப்பொழுதுதான் அவன் அறிவு உண்மையான அறிவு பிரகலாதன் தெளிவா சொன்ன நீ இவ்வளவு வரபலம் எல்லாம் வாங்கியிருக்கியே இதை கொண்டு நீ வாழக்கூடிய சமூகம் குறைந்த பட்சம் நீ அறக்கர் குல தலைவனாயிருக்கிய அந்த குலம் மேம்படுத்தற்கு உரியன செய்யும் அதுதான் அறிவோட பயன் கொண்ட அறிவின் பயன் நாம் வாழக்கூடிய சமூகத்தையும் நம் இனத்தாரையும் மேம்பாடு அடைய செய்வதாக இருக்கணும் என்று சொல்லிட்டு விளக்கினா வித்து இன்றி விளைவது ஒன்று இல்லை வேந்த நின் பித்து இன்றி உணர்தியே அளவை பெய்குவேன் உய்த்து ஒன்றும் ஒழிவு இன்றி உணர்த்தற்பாற்று என கைத்து ஒன்று நெல்லியம் கனியின் காண்டிய இப்ப அரசனேன்னு பேசியன் தே உன் மகன்ற கன்சிடரேஷன் கூட எனக்கு வேண்டாம் நீ ஆ நாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னன் உன் ஆட்சியின் கீழ் இருக்கிற பிரஜை நான் சொல்றேன் பார் எப்படியா வித்து இன்றி விளைவது ஒன்று இல்லை விதை இல்லாமல் ஏதொன்றும் உழைக்காது தாய்மானவர் எழுதுறாரு இந்த வரி அப்படியே வித்தின்றி யாதும் விளைவதுண்டோ நின் அருளாம் சித்தின்றி நாங்கள் உண்டோ செப்பாய் பராபரமே பிரகலாத அதே கல்விய ரொம்ப முன்னாடியே கேட்டுட்டார் விதை இல்லாமல் ஏதாயில் ஒன்று தோன்றுமா பித்து இன்றி பொருள் அல்லாதவற்றை பொருள் என்று நம்பி ஏமாந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயே மன்னனே கொஞ்சம் யோசித்துப்பார் பித்து இன்றி மயக்க உணர்வை விட்டு விட்டு ஏன்னா நீ பெற்ற வரம் உன்னுடைய ஆணை உன் அதிகாரம் இதெல்லாம் நிரந்தரம்னு ஒரு மாயைக்குள்ள மாட்டி கொண்டு இருக்கிறாயே மன்னனே அந்த மாயைய கொஞ்சம் விலக்கிட்டு உண்மை எதுன்னு புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய் உணர்தியல் உண்மை பொருளை உணர்வதாக இருந்தால் அளவை பெய்குவேன் மெய்ப்பொருள் எது என்பதை நான் உனக்கு விளக்கி கூறுவேன் முதல்ல மயக்கத்தை விட்டு வெளியே வா அப்பொழுதுதான் நான் சொல்லக்கூடிய இறை தத்துவம் உனக்கு புரியும் உய்த்து நான் அவ்வாறு கூறக்கூடிய அந்த மெய்ப்பொருளிலே உன் மனதை செலுத்தி ஒன்றும் ஒழிவு இன்றி சிறிதும் இடைவிடாமல் உணர் உணர்தற் பாற்று என உணரத்தக்கது என்று கைத்து ஒன்று நெல்லியம் கனியில் உள்ளங்கையில் கொண்ட நெல்லிக்கனி போலே நான் சொல்லக்கூடிய தத்துவம் தான் உயர்ந்தது உன்னதமானது என்பதை நீ உணரக்கூடிய அளவிலே எப்படி சொல்லுவேன் உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனி போல நிறைய விளக்கி இருக்கேன் உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனி என்பது எல்லோரும் கையாண்டு இருக்கிறார் நெல்லிக்கனி மட்டும்தான் வேரிலிருந்து கிடத்தொடும் மற்ற எக்கனி மாங்கனியோ மற்ற கனியோ மேலிலிருந்து அழுகத்தொடும் ஆக இந்த மேல இருக்கக்கூடிய அழுகல் பகுதியை வெட்டிட்டீர்கள்னா மீதி கனி சுமை உள்ளது ஆனா நெல்லியங்கனியில மேல புள்ளிய பார்த்தீர்கள் என்றால் அது கீழ் அதனுடைய கொட்டை பகுதியிலிருந்து கிடத் தொடங்கியது ஆக உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனி போலன்னா நெல்லிக்கனிய பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் அது கட்டதான் நல்லதான் அதுபோல் இரண்யனே நான் சொல்லுகின்றேன் அந்த நெறி உனக்கு உயர்ந்தது என்பதை நீ உணரத்தக்கதாயிருக்கும் சொல்றத கேளு மயக்கம் இல்லாமல் 
என்ன என்பதை அடுத்த வகுப்பில் தொடங்கும்